Chicos, vamos a decir la verdad. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Fernanda y Fernanda nos dijo, esto fue todo idea de los chicos. ¿De quién surgió la idea? De verdad, en realidad, ¿eh? No, esto es de Quimio con estilo, que vienen luchando hace mucho tiempo. De hecho, han participado en Joe Match este, con, con, con Pachano, con la hija de, de, de Aníbal Pachano. Este, y nada, es una iniciativa, tanto mi mujer como yo, tuvimos mi papá, el, el, la mamá de Claudia, que fallecieron con cáncer, la pasamos mal y, y supimos lo que, le, lo que ellos pasaron. Y también lo tenemos a diario, conociendo gente, me ha pasado de tener este, un tumor encapsulado y que bueno, gracias a Dios estoy bien. Pero bueno, esta lucha de, de poder ayudar a un montón de gente que le está pasando mal, que está pasando por, por un momento que es muy movilizador, donde bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, la, la medicina y la ciencia ha logrado que, que mucho de, lo, de, de, de esta enfermedad se pueda curar, que mucho pase por la cabeza. Nosotros que hacemos humor estoy convencido de que, que somos, no sé, tenemos un poco de, 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 de una cuota de, de alivio para esa gente, entonces, este, nada, constantemente vamos a hospitales, sobre todo de niños, para, para estimularlo, para, para darle para dar manija, para que no bajen los brazos, hay muchos luchadores, este, conocí varios a los cuales amo profundamente, este, y hay soldados que han caído y otros soldados que siguen en pie. Entonces, bueno, esto es venir y ayudar a la gente a, a tratar de que, que la traten de de conseguirle pelo, de que ese momento que lo están pasando mal, no se sientan mal. No sea tan difícil, por lo menos, no ese momento. Difícil, claro, es como decir, bueno, que no sea tan difícil. este Nada, <ríe> me emociono porque, claro, me acuerdo de los, los caídos y, y, bueno, hay muchos chicos, ¿no? Bueno, pero este es el momento de hacer fuerza por aquellos sí. que la están luchando sí, y de acompañar duda, y de sin ayudar. Duda, sin duda. ¿Y por qué en este momento hacer esto? Porque nos comentabas recién fuera de cámara que los chicos decían, bueno, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y vos dijiste, ¿ahora? Sí, porque hay que reconocer que cuando ellos están detrás eh, es como, como, que, como si tuvieran un megáfono. Eh, hoy las redes sociales, con las redes sociales podés llegar a un montón de lugares. Entonces cuando yo me enteré que los chicos habían hecho esto... Eh, les dije, pero esto lo tenés que hacer ahora, estando los chicos haciendo teatro. Le digo, subámoslos a las redes todos, eh, compartamos todos, arrobemos a todos. Y, y así fue, empezaron a hacer la cadena y, y se, sumó, se sumó gente. Y está lindo ver acá tanta gente que quiera cortarse el pelo. Yo hoy le conté a mi marido por primera vez, hace 30 años, eh, a mi mamá cuando se le cayó el pelo... No tenía plata para comprarse una peluca. Por eso yo hoy le dije a Fer, ojalá hace 30 años me hubieran dado esta propuesta, le hubiera donado todo el pelo y hasta me hubiera quedado pelada por mi vieja. Y le digo, pero bueno, por algo nos conocimos con Fernanda y nada, haciendo el aguante acá y apoyándolos. Le damos un plus entonces a la temporada con esto, chicos. Sí, sí. Sí, obvio. La gente está, o sea, yo siempre digo que la gente está abierta a ayudar. Este, he tenido un programa de radio acá en Mar del Plata y, y hemos tenido distintas cosas donde la gente ha, ha podido ayudar desde, no sé, eh, con el tema de los excombatientes en Malvinas este, de, de los chiquitos que están en la calle los chiquitos que están solos en el hospital de niños este, hay muchos profesionales que laburan muy bien eh, a conciencia, dejan todo pero bueno, necesitan una mano de, de lo de afuera. Los de afuera están ávidos para, para, para ayudar, mucha gente está para ayudar y es impresionante. La, lo que pasa es que le tenés que acercar la propuesta y alivianarle, decir, vení. Esto de que yo te contaba, la señora que, que su hijo hoy tiene 40 años, pero cuando entró a los 18 años a trabajar a un hotel bueno de acá de Mar del Plata, se cortó el pelo y el tipo lo tenía muy largo. Y la mujer me mostró una trenza grande, de este tamaño, que la tenía guardada en una bolsa, cuidado con papel de seda, no sé con qué papel, no, 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 no entiendo mucho de eso, con papel de manteca, y nada, y lo llamó al hijo que está viviendo en el sur, y dijo, voy a regalar este pelo, sí, mamá, sí, lo sacá foto. Entonces, bueno, esas cosas te movilizan, esas cosas te llevan a decir, bueno, yo le doy el, 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 el nexo, nosotros que laburamos en tele, somos el nexo, somos el que, los que le avisamos a la gente lo que hay que hacer, dónde hay que hacer, cómo se puede hacer. Entonces la gente está agradecida, pero si no tenemos el pedo peluca, tenemos el pedo pelo por ahí, 
Esta señora tenía una trenza al pedo, claro, ¿entendés? Esperando. esperando. Esperando este momento. Esperando el estímulo. Exactamente. Entonces, bueno, que ustedes tengan este programa y cuenten ciertas cosas que pueden ayudar a la gente, que pueden, no sé, tener remedio al pedo, tener, no sé, un montón de cosas que ya no usan más. Y hay gente que la necesita, o hay gente que no la puede pagar. Está bueno esta cosa. Y, y como decía Claudia, estamos en temporada. Usen, no, viste, qué sé yo, estamos, venimos a Buenos Aires, venimos a Mar del Plata, somos unos agradecidos estar acá. Arranquemos con eso, de poder tra estar trabajando en un lugar tan lindo como este eh, y, que, y que yo amo. Y encima, viste, tener la posibilidad de dar una mano. Lo hicimos cuando fuimos, hicimos los Reyes Magos, fuimos a, juntamos este, eh, fuimos a ver a los chicos que tienen, también están luchando con el cáncer. Estamos luchando. Convertir momentos en oportunidades. Yo sé que le saco una sonrisa, yo sé que le, 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 le agrego un poquito más de, 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 de latidos a ciertos corazones. Entonces, si lo tengo, lo tengo que hacer, ¿cómo no lo voy a hacer? Misión cumplida, entonces. Sí, misión cumplida. Es el laburo nuestro, de tu cámara tuyo, de Claudia mío, de la producción tuya, de decir, bueno, vamos, vamos a llevar a la gente. Si nosotros, a ver, ¿no pagan por esto? No. ¿Entendés? Venim, venim, venimos a hacerlo con mucho amor. ¿Entendés? Y hay gente que necesita mucho amor. Chicos, gracias por compartir sobre todo su emoción con nosotros. Eso es muy, pero muy válido. Gracias. A, a ustedes por haber venido. La verdad, a ustedes por haber venido. Muchas gracias. Un beso grande. Buen año. Vamos a los abrazos gratis. Vamos, vamos para él. Se las señoras. abrazos gratis.